Весы, приветствую вас, меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, для вас снимаю ваш второй прогноз на первую неделю ноября, будем смотреть период с 1 по 6 число. И по вашим просьбам, я сегодня работаю с парными колодами, у нас в работе будет повседневная раку ведьм, а также повседневная таро ведьм. Что ж, посмотрим, о чем вам скажут эти малышки, какие события вам они предвещают, поэтому... Как всегда, настраиваемся на расклад и будем смотреть, что же вас ожидает. Позитив, негатив и совет. Что у вас здесь? Хм. Колесо фортуны, пятерка пентаклей и королева чаш. Здесь позитивные карты. Почему? Потому что это как переломный момент. Выход из кризиса. В большей степени для кого-то из кризиса эмоционального. Когда слишком много стрессовали, был период напряжения, то есть каких-то неудач, черные полосы, проблемы с деньгами, безденежье, то здесь вам ситуация позволит эти все нюансы закрыть. А более того, как показывают арканы, Здесь может идти получение какой-то суммы денег, даже если вы без работы, то есть это могут быть какая-то помощь, социальные выплаты или какая-то поддержка со стороны друзей, знакомых и прочее. То есть для вас это как успешные перемены. Еще, это здесь ситуация, если брать с точки зрения здоровья, это вопросы... Э детоксикации, и если у кого-то были моменты, связанные с кишечником, то есть какие-то нарушения работы, то это, знаете, как эффективная очистка кишечника, а более того, знаете, как налаженный процесс. Поэтому здесь у вас все прекрасно. Если рассматривать эти арканы с точки зрения репродуктивных функций, допустим, кому-то могли ставить вопросы бесплодия, либо там какие-то проблемы с деторождением, то здесь это как обнаружить толкового специалиста, Чё, чья методика, чье лечение будут вам эффективны. Потому что здесь как преодолеть эту полосу препятствий, ну и достичь того результата, к которому вы стремились. Если мы с вами будем смотреть э, эту триаду с точки зрения личной жизни, и вы на текущем этапе у нас свободны, то здесь по рыцарю жезлов, как мы видим, это кто-то будет по отношению к вам проявляться. Знакомство может быть в дороге, либо на расстоянии. Я не вижу, чтобы оно было какое-то судьбоносное или знаковое. Это просто как бы может быть приятное общение, не более того. Но, тем не менее, человек, который вас заинтересует, проявит по отношению к вам симпатию. И здесь может завязаться впоследствии дружба. Почему не говорю, что здесь непосредственно идет речь о чем-то серьезном? Но кого-то у нас Паш Пентакли. Паш Пентакли – это как новое знакомство. Это... Полезные связи, но это не какие-то стабильные отношения. Если мы посмотрим ситуацию для тех, кто у нас в любовных треугольниках, то здесь аркан влюбленный. Объединение, выход из полосы ситуации кризиса, из полосы застоя. Более того, кто-то здесь уже определится с выбором. То есть идет осознание, с кем вы хотите быть, с кем хотите остаться, с кем будете выстраивать взаимоотношения. Если же вы в стабильных отношениях, здесь у нас сложится шестерка мечей. Перемены. С чем они связаны? У кого-то они будут связаны с переездом, с перемещением, сменой места жительства. Просто переездом на новое жилье. И здесь, если были какие-то противоречия, ссоры, непонимания, выяснение взаимоотношений, то есть это как пройти этот негативный этап. Это прийти к соглашению, к гармонии, к пониманию самое главное. Да, путь здесь не простой, не легкий, но тем не менее для вас эффективный. Если карты смотреть с точки зрения работы и заработка, и на текущем этапе вы не работаете. В принципе, я уже ситуацию озвучила, но давайте все-таки посмотрим. Итак, для тех, кто не работает, вот не зря вам сказала изначально, что будет какая-то социальная помощь, возврат долгов, просто какая-то поддержка, потому что, видите, шестерка пентаклей, вас одаривают, вам помогают. Вам дают поддержку. Поэтому карты здесь прекрасные. Работы здесь я не вижу. Здесь максимум, что может быть, это вопрос хендмейда. То есть то, что вы делаете с удовольствием, с любовью. Ну, периодически можете продавать какие-то изготовленные вами товары. Ну, либо вы предоставляете какие-то здесь услуги. Но это периодически, это не систематически. Если у вас есть время и ресурсы, вы у нас ищете работу, то попажу мечей это проходить собеседование. И могу сказать так, здесь наконец-то улыбается удача. Заканчивается период безработицы, попажу ча, вы простите, по королеве чаш. Зачастую это, знаете, как плодотворный процесс. Потому что здесь девушка у нас изображена, она в положении. Это говорит о том, что вы достигли плодов своего труда. То есть осталось немножко, вот-вот будет подписание трудового договора. 
Если вы у нас являетесь наемным сотрудником. Попажу Пентакли. Новый шанс, новые возможности. Здесь может отыграться таким вот образом. Могут вам дать стажера, а может быть такая ситуация, что вы будете стажироваться на новую должность. И для многих это перспективные стажировки, потому что сулят повышение, как следствие увеличения заработка. А если же у вас свой собственный бизнес, то по аркану дьявол зачастую это вопросы искушения, потому что здесь может быть и желание вести черную бухгалтерию, теневые какие-то доходы. Знаете, как играть в сделку с совестью. Но, как показывает дьявол, не будьте одержимы только вопросами заработка, иначе это вас может привести потом к рушению, к краху. Потому что колесо фортуны и пятерка пентаклей, то, что вы, скажем так, припрячете, оно, по сути, особо вам не поможет. Это будут гораздо большие штрафные санкции, выплаты налогов, административные штрафы и, и так далее. Поэтому лучше работать здесь спокойно, себе не в ущерб. Но, тем не менее, по дьяволу это всегда выгодные предложения, это хорошая прибыль, это, знаете, как эм, хороший поворот колеса фортуны, потому что вы выходите из полосы застоя. По состоянию здоровья ситуацию я вам озвучила. Сейчас будем смотреть с вами негатив. У нас здесь луна, у нас здесь десятка жезлов и пятерка мечей. Карты, которые указывают на ситуацию сложного эмоционального состояния, переживания и страхи, бессонница. Причем этот груз, который вы тянете внутри себя, вы не хотите с этим ни, ни с кем делиться. Вам тяжело, но вы молчите, вы несете. Видите, как тихо сам собой я веду беседу. Это внутренние эмоции и переживания, которые не дают вам покоя, вас не отпускают. Но вы не готовы о своих переживаниях с кем-то делиться. У некоторых может здесь быть ситуация просто затяжной какой-то депрессии, вам сложно, все валится из рук, не получается. Поэтому в этом случае рекомендовано обратиться к психологу. У кого-то, в прямом смысле слова, нужна помощь, чтобы вас разгрузили по каким-то домашним делам, домашним обязанностям, потому что и эмоционально, и физически вы уже говорю, не вывозите, не вытягиваете ситуацию. Дальше, если это попытки реализовать себя, свой опыт, свои навыки в практике эзотерической, то сложно. Почему сложно? Потому что здесь неверным путем идете товарищи. По этим картам, по этой триаде, либо пытались что-то сделать самостоятельно, только усугубили ситуацию, но либо не подобрали не совсем того наставника. Когда вам сказали одно, получился совершенно противоположный эффект. И вам придется разгребать эту ситуацию. В самом таком негативном аспекте это переживание и страхи, это сложная ситуация, если вы живете на территории, где проходят боевые действия, военные действия, либо оккупация, потому что для вас это сложно эмоционально, физически, морально, да, ну и постоянно страх угрозе жизни. Что у вас падает в плане совета и рекомендации? Тройка мечей. Ну, во-первых, по возможности, я понимаю, что она не у всех такова есть. Тройка мечей – это избавь себя от ситуации, от того, что тебе разбивает или разрушает твое сердце. То есть, если есть возможность переехать там, в спокойный регион, переезжайте. Если вы здесь накосячили с точки зрения эзотерики, поищите другого практика, наставника, который вам поможет это разгрести. Опять, если у вас сложное эмоциональное состояние, Необходимо излить душу психологу, да, залечить свои душевные раны. Не носить это в себе, иначе это усугубляет ситуацию и все больше, больше и больше. Могу еще сказать, да, вот вы можете да, мне парировать тем, что здесь еще может идти речь о ситуации любовного треугольника, о которой вы, допустим, знали, догадывались, вам было сложно, но вы понимаете, что отношения терпят крах. Вполне возможно. Но в этой ситуации могу тогда сказать так, вы осознанно разбивали себе сердце, закрывали глаза на то, что происходит, чего категорически нельзя было делать. Поэтому рекомендация – это избавиться от того, что вас ранит. Посмотрим с вами сейчас неожиданность периода, что у нас здесь. Ой, какой у вас падает интересный аркан. Медитация, медитативные состояния для мира, для покоя, для умиротворения, вот именно обрести внутреннюю гармонию, видите, это у вас тема номер один, душевное спокойствие, может вам нужно, чтобы вам кто-то бросил спасательный круг, да, чтобы выйти из этой эмоциональной ситуации, из этой эмоциональной трясины, 
Это необходимо. Да, в чем-то это сложно, но для вас это тема номер один, потому что именно состояние внутренней гармонии влияет на все сферы вашей жизни. Ваша ключевая потребность заключается в умиротворенности. Это знаете, как быть вне потока эмоций, быть вне ситуации, сохранять покой, несмотря ни на что. То есть не глядя ни на какие обстоятельства. Для кого-то это будет созвучно, знаете, опереться на помощь, содействие со стороны друзей. Потому что именно друзья могут вам бросить этот спасательный круг. Поэтому не пренебрегайте помощью, если вам ее оказывают, если вам дают поддержку, не нужно отказываться. Вам это как никогда необходимо. Ну, конечно же, все негативные аспекты мы с вами будем перекрывать позитивными. И хоть мне кто-то говорит, что это все бред, это не работает, ребят, каждому свое, каждый видит то, что хочет видеть и получает то, во что действительно человек здесь верит, во что он вкладывает свой эмоциональный посыл, эмоции, энергии. Я же вам закрываю арканы на удачу, на партнерство, на любовь, на счастье. Пусть у вас все в жизни будет замечательно. И я верю, что будет это именно так. Вас я благодарю за просмотр, за внимание. С вами не прощаюсь. До новых видео.